హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మలేషియాలో వంద సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఎప్పట్లాగా టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ కండి మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు మీరు అయితే టాపిక్లోకి వెళితే దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రితం మలేషియాలో జరిగిన యథార్థ సంఘటన ఇది అది ఏమిటంటే మలేషియా అడవుల్లో ఒక గ్రామ పొలిమేరల్లో ఒక మంత్రగాడు జీవిస్తూ ఉండేవాడట వాడు ఒకరోజు అడవిలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ప్రద పక్కన రోజుల వయసున్న ఒక ఆడబిల్ల కనిపించింది చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆ మంత్రగాడు ఆ పసిబిడ్డను తీసుకుని తన నివాసానికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆ బిడ్డకి కోమెల్ అని పేరు పెట్టాడు కోమెల్ అంటే మలేషియన్ భాషలో అందగత్తె అని అర్థం అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ పాప పెరిగి పెద్దదవుతున్న కొద్దీ గూనిదిగా అయ్యింది దానికి తోడుగా ఆమె ముఖం కూడా వయసు పెరిగే కొద్దీ మహా వికృతంగా మారింది దెయ్యంలాగా కనిపిస్తున్న కోమెల్ని చూసి ఆమె ఉండే గ్రామ ప్రజలు ఆమెను హీనంగా చూడటం ప్రారంభించారట ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆమెకు యుక్త వయసు వచ్చింది సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆమెను పెంచి పెద్ద చేసిన మంత్రగాడి చనిపోయాడు అతను చనిపోయే ముందు కోమెల్ని దగ్గరకు పిలిచి ఆమెతో ఇలా చెప్పాడు నేను చనిపోయిన తర్వాత నా మంత్ర గ్రంథాలు మరియు పరికరాలు మంటల్లో వేసి కాల్చివేయి అవి ఎవరి చేతికైనా చిక్కితే ప్రపంచానికి చాలా హాని జరుగుతుంది మంత్రగాడి చనిపోయిన తర్వాత కోమెల్ అతను చెప్పినట్టే మంత్రగాడికి సంబంధించిన అనేక మంత్ర గ్రంథాలను తగలబెట్టడం ప్రారంభించింది ఆ సమయంలో అనుకోకుండా ఒక మంత్ర గ్రంథంలో సౌందర్యాన్ని పెంచి ఒక మంత్రాన్ని చూడడం జరిగింది ఆ మంత్రాన్ని ఉపయోగించి ఎవరైనా సరే అందగత్తలు కావచ్చు అయితే అది మానవ రక్తాన్ని రుచి చూడకుండా ఉన్నంత వరకు ఆ మంత్రం పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైనా మానవ రక్తాన్ని రుచి చూసినట్లయితే మంత్రం ద్వారా వచ్చిన సౌందర్య నశించిపోయి ఆ అందగత్త పిశాచిగా మారుతుందని ఆ మంత్రానికి ముందు ఒక హెచ్చరిక రాయబడింది మంత్రగాడు చెప్పినట్లుగా ఆ మంత్రాన్ని నాశనం చేయకుండా దాచుకున్న కోమెల్ ఆ తర్వాత ఆ మంత్రాన్ని తన మీద తానే ప్రయోగించుకుందట ఫలితంగా అష్టవంకలతో వికృతంగా కనిపిస్తున్న కోమెల్ అపూర్వ సౌందర్యవతిగా మారింది అందరూ మారిపోయిన కోమెల్ పక్క గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ బాగా అందంగా ఉండే ఒక యువకుడిని వివాహం చేసుకుంది ఆ తర్వాత ఆమెకు ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింది కాలం ఆనందంగా గడిచిపోతుంది ఒకరోజు కోమెల్ భర్త తమ ఇంటి పెళ్ళు చేస్తున్న సమయంలో ఒక త్రాచుపాము అతడిని కాటేసింది ఇది చూసి కోమల్ వేగంగా పరిగెత్తుకుని తన భర్త దగ్గరకు వచ్చి అతడి శరీరంలోకి ఎక్కిన త్రాచుపాము విషయాన్ని బయటకు తీయడం కోసం తన నోటిని భర్త శరీరంపై త్రాచుపాము కరిచిన చోట ఉంచి ఆపై ఆ ప్రాంతంలో రక్తాన్ని తన నోటితో పీల్చింది ఆ సందర్భంలో కోమెల్ తన భర్త రక్తాన్ని రుచి చూసింది విషంతో కూడిన ఆ రక్తాన్ని బయటకు మేయడానికి బదులు గుడుక్కున మింగింది ఫలితంగా కోమల్ తెల్లటి జుట్టు గల భయంకర రూపిణిగా మారింది ఆమెకు వంకర ముక్కు పొడవాటి గోళ్ళు ఏర్పడ్డాయి దాంతో కోమెల్ పోంటియానిక్ అనే పిశాచిగా మారిపోయింది ఆ తర్వాత ఆమె మానవుల రక్తాన్ని రుచి చూడకుండా ఉండలేకపోయింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి కోమల్ గ్రామానికి దూరంగా అడవిలోకి పారిపోయిందట ఈ విషయాన్ని అప్పట్లో ఎన్నో మలేషియన్ పత్రికలు ప్రచురించాయట ఈ యథార్థ గాథను ఆధారంగా తీసుకుని మన తెలుగులో రమ్యకృష్ణ అదేనండి మన శివగామి శివగామి నటించిన నీలాంబరి అనే సినిమాని తెరకెక్కించారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలపండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ కండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కనే కనపడే బెల్లైకాన్ను ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒక మంచి మిస్టీరియస్ టాపిక్తో కలుద్దాం